È un vero onore, sono veramente particolarmente eh, emozionata. Prima di entrare nel vivo, eh, volevo dire che il viaggio che eh, mi ha portato sin qua è eh, cominciato un po' meno di due anni fa con una conferenza organizzata proprio eh, dai lincei. Eh, meno di due anni fa, appunto, da eh, Silvio Aime, Vincenzo Di Marzo, Gennaro Marino, che eh, saluto. Maurizio Prato e eh, che eh, è stata introdotta appunto dal decano eh, Sergio Carrà e sono intervenuti i vari eh, soci fra cui Gaetano Guerra che saluto. Ecco il viaggio è cominciato allora e eh, non avrei mai immaginato che mi avrebbe portato fin qua e devo dire neanche nei miei sogni più fantasiosi avrei pensato di parlare da questo pulpito e quindi sono veramente onorata ed emozionata. Bene, entriamo però adesso nel vivo di quanto è, forse sono io che non riesco, ma qua non si muove. Anche il super tecnologo non, non, eh. non riusciva. Eh, esatto, cioè, <ride> mi spiace. Se vuole le dico di cambiare le... Eh, forse fai prima. Allora, per favore, la biografia. Magari glielo segno con la mano così. Ok, questo è la, le first things first, quindi le cose più importanti prima. Siamo un gruppo, eh, io sono solo la punta avanzata, ma in realtà è tutto il gruppo che lavora, è un gruppo eh, interdisciplinare eh, che vede competenze eh, le più diverse e eh, mi preme eh, ricordare eh, la dottoressa eh, Eleonora Macchia eh, del, dell'Università di Bari, eh, vincitrice di UNIRC, che ha fatto eh, buona parte degli esperimenti di cui vi parlerò, e il professor Gaetano Scamarcio del Dipartimento di Fisica, che è qui ehm, in, in aula, e ehm, il professor Fabrizio Torricelli dell'Università di Brescia, eh, che invece è ingegnere elettronico, e molti altri, fra cui i medici, con cui abbiamo collaborato. Per favore, e questi sono altri gruppi e poi ci sono le aziende, per favore, benissimo, e di nuovo. La prossima, ma così non andiamo da nessuna parte. Ok, um, ok, forse ci siamo. Um, allora, uh, settiamo la, uh, lo, lo stage. Uh, di che cosa parliamo? Parliamo di uh, test uh, antigenici e molecolari. L'esperienza del Covid ci ha insegnato che i test uh, antigenici sono dei test uh, estremamente utili, veloci, pratici, ma che in realtà hanno livello di performance uh, piuttosto basso, non sono particolarmente sensibili. Uh, diciamo se parliamo più in generale dei test eh, immunometrici, il cavallo di battaglia usato un po' dappertutto è l'ELISA. L'ELISA è eh, estremamente interessante, non funziona il eh, pointatore, eh, è estremamente interessante ma ha una eh, sensibilità di, eh, del picco molare, il che significa che è sensibile a 100 milioni di molecole in 0,1 millilitri. E questa è una sensibilità piuttosto eh, diciamo modesta. Adesso è commercialmente disponibile un sistema immunometrico che rivela proteine che eh, abbassa la sensibilità fino a essere in grado di arrivare al lato molare, in realtà lavora fra il lato e il femto, quindi abbiamo circa 10.000 molecole che possono essere rivelate al minimo in 0,1 millilitri. Molto diversa è chiaramente la situazione, Viewgraph per favore, è la situazione, scusi, eh, puntalo là, ma non... Eh, molto diversa è la situazione eh, quando andiamo a utilizzare eh, i test molecolari basati su un meccanismo di amplificazione che è la ben nota PCR, in questo caso invece grazie a questo meccanismo di amplificazione riusciamo a vedere eh, un numero di strand di DNA che è pari a una strand di DNA in 0,1 millilitri. Questo significa essere in grado di vedere 10 zeptomolari o se volete 10 alla meno 20 molare. Quindi non esiste ad oggi un sistema antigenico, un test antigenico che abbia le performance in termini di limiti di rilevabilità e eh, di eh, diciamo affidabilità eh, che sia, che sia par paragonabile a un test molecolare ed è questo 
eh, il problema che noi abbiamo voluto affrontare. Eh, cerchiamo di realizzare un test antigenico che abbia le performance di un molecolare. Um, uno degli svantaggi dei test molecolari è il fatto che sono ancora bench top, cioè non li possiamo eh, realizzare a casa. L'abbiamo capito molto bene nel, durante il Covid, eh, diciamo quando il test antigenico ci dava un eh, risultato negativo, eravamo al punto di partenza, non sapevamo se eravamo realmente sani oppure se eravamo eh, malati. E a quel punto andavamo a fare il test molecolare, che però andavamo a fare chiaramente o in farmacia o presso il medico. E, um, quindi i test molecolari hanno un limite intrinseco che è appunto quello di essere uh, uh, non uh, usabili da operatori non esperti e uh, al di fuori di un ambito chimico clinico. I point of care invece antigenici sappiamo bene, sono veloci eccetera, ma uh, sono uh, 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 poco performanti. Um, avere un dispositivo che sia in grado di rivelare sia uh, proteine, antigeni, che uh, strandi DNA uh, con un livello di performance performance estremamente elevato, potrebbe essere una svolta per esempio nel campo della biopsia liquida, cioè da un'analisi del sangue noi siamo in grado di vedere dei marcatori che possono mettere un clinico nelle condizioni di fare una diagnosi e un dispositivo che sia in grado, un antigenico che sia molto performante potrebbe avere una svolta eh, certamente in questo campo perché eh, l'avvento dei marcatori a base di proteine è certamente considerato una svolta volta nel campo della eh, biopsia liquida. La tecnologia che noi usiamo è una tecnologia basata su eh, transistor in cui eh, abbiamo un accoppiamento capacitivo fra un gate e il canale di un eh, transistor e il gate è eh, funzionalizzato con un elemento di eh, cattura, eh, un anticorpo di cattura oppure una strand di DNA complementare rispetto al nostro eh, marcatore. Con questa tecnologia eh, abbiamo cominciato a costruire i nostri eh, dispositivi e, um, e li abbiamo costruiti anche utilizzando uh, dei gate con un extended, uh, uh, con un gate, uh, dei transistor con un gate esteso che usavano una tecnologia completamente CMOS e quindi completamente scalabile. Um, il, uh, e questo è il dispositivo che abbiamo pubblicato uh, nel uh, 2018. Qual è la caratteristica uh, uh, innovativa uh, del nostro dispositivo? Eh, la caratteristica innovativa è legata alle dimensioni dell'elettrodo di gate che noi abbiamo usato. Abbiamo usato un elettrodo millimetrico, quindi un elettrodo molto grande, eh, popolato di eh, trilioni di anticorpi di cattura. Quando si pensa a un'analisi fatta alla singola molecola, eh, si pensa ad un eh, dispositivo che sia nanometrico, riprendendo la metafora appunto del eh, collega Ragazzoni, del socio Ragazzoni, se vuoi vedere una molecola, eh, un oggetto piccolo, prenderai un pennello piccolo, certamente il tuo, la, la rivelazione avrà un rapporto segnale-rumore sufficientemente elevata. Se vuoi vedere una proteina non immagini mai di andare a prendere un elettrodo che è trilioni di volte più grande come area, perché il rapporto segnale-rumore di un rivelatore di questo tipo sarà pessimo. Io in realtà noi eh, eh, abbiamo provato a fare questo esperimento e ci siamo resi conto che invece il segnale c'era e quindi abbiamo cominciato a studiare parallelamente lo sviluppo tecnologico di questo dispositivo e eh, l'effetto di amplificazione, un effetto fondamentale di amplificazione che avveniva nel gate. Velocemente vi, darò, eh, vi parlerò di entrambi. Intanto lo sviluppo tecnologico ci ha portato negli ultimi anni, dal 2017 fino ad adesso, a pubblicare moltissimi lavori, ad avere diversi progetti, eh, ad aver brevettato la nostra tecnologia e aver analizzato diverse proteine, diverse strandi DNA e le performance sono sempre quelle. Il limite di identificazione, quindi la soglia alla quale riusciamo ad arrivare, è quella di un marcatore in 0,1 millilitri e eh, la 
sensibilità diagnostica o se volete il eh, numero di falsi negativi e falsi positivi è minore dell'1%. Queste sono performance effettivamente da test eh, molecolari. Abbiamo sviluppato due tecnologie TRL5, una a singolo sensore, eh, l'abbiamo testata sul Covid direttamente sulla saliva dei pazienti e l'altra invece un array eh, di 96 sensori che abbiamo usato per eh, la eh, diagnostica eh, del tumore al pancreas fatta direttamente in la plasma di eh, 47 pazienti. Eh, L'abbiamo anche testato sul batterio della xylella e adesso eh, queste due tecnologie sono tutte e due come vedete palmari stanno nel palmo di una mano quindi sono point of care nel senso che sono trasportabile utilizzabile a casa del paziente e sono tutte e due a TRL5. Adesso nell'ambito del eh, centro regionale Single Molecule eh, Digital Assay che mi onoro di eh, presiedere, faremo, siamo entrati nella fase del clinical trial e con questo analizzeremo 1500 fluidi di pazienti reali dell'oncologico eh, di Bari e eh, vogliamo arrivare alla certificazione ministeriale delle eh, prestazioni di questo eh, dispositivo. Queste sono varie copertine di eh, giornali di lavori eh, che abbiamo pubblicato l'idea qual è? L'idea è quella che un domani un paziente a casa sua potrà eh, testare la propria saliva potrà prendersi cura del proprio eh, cane o eh, testare le proprie piante con un dispositivo palmare che è utilizzabile a casa propria che è connesso tramite un eh, normale computer o un tablet a un cloud dove avviene l'analisi automatizzata dei dati attraverso un sistema di intelligenza artificiale e il responso poi arriva direttamente sullo smart device eh, del il, eh, paziente. Eh, per il singolo sensore il tempo eh, di, di analisi è di 20 minuti, per l'array sono 90 minuti. E, eh, no, scusate, ho sbagliato. Ok, eccoci. Ma diciamo la cosa fondamentale da capire per eh, entrare, per capire insomma, come funziona il nostro dispositivo eh, è la seguente. Intanto il nostro è un dispositivo on off, cioè è un dispositivo qualitativo, ci dice se in 0,1 millilitri, che poi è una goccia, di un fluido reale, se in quel fluido c'è o meno almeno un marcatore target, quindi funziona come una eh, PCR eh, qualitativa, però funziona naturalmente sia per proteine che per eh, eh, strand di DNA. Um, molto importante è lo studio del rumore del nostro dispositivo perché solo così siamo in grado di essere affidabili nella risposta e per fare lo studio del rumore sostanzialmente quello che noi eh, studiamo è la gaussiana della distribuzione eh, dei dati in un eh, controllo negativo avrà una sua media e una sua deviazione standard e a quel punto noi ci mettiamo 6 sigma più su rispetto alla media del rumore, questa sarà la distribuzione gaussiana dei dati del segnale di soglia che eh, si chiama in chimica analitica limite di identificazione, questa scelta fa sì che in linea di principio i falsi negativi e i falsi positivi siano minori dell'1%. Quindi quello che noi facciamo sostanzialmente è Funzionalizzare un gate, quindi prendere un gate che abbia un anticorpo di cattura o un probe e misurare la baseline del nostro segnale in un fluido di riferimento. Uh, una volta che abbiamo misurato la baseline prendiamo lo stesso gate e lo uh, in, eh, incubiamo uh, nel fluido che vogliamo analizzare. Se per esempio è la saliva di un paziente sano, come vedete la uh, dinamica della corrente che andiamo a uh, misurare è una dinamica che è molto simile alla baseline. Sono in realtà diverse per tanti dettagli, ma le feature sono assolutamente confrontabili, mentre se andiamo a misurare la caratteristica, la dinamica della corrente di un paziente infetto, vediamo intanto che la corrente che misuriamo è al di sopra dell'OI, che è il nostro limite col quale diciamo questo è sì, 
e quello che c'è sotto è no e poi ha una dinamica completamente diversa. Ecco, questa molto semplicemente è la maniera in cui funziona il nostro dispositivo. Un altro elemento molto importante è che le, um, gli anticorpi di cattura, così come i probe, vengono fisisorbiti sulla superficie, quindi in un quarto d'ora eh, noi riusciamo ad avere il nostro gate completamente funzionalizzato. E questo è un esempio del eh, dispositivo a singolo sensore eh, che c'è una simulazione a casa di una bambina che da sola, Greta, che da sola riesce a farsi il test della saliva attraverso il dispositivo molto piccolo e la lettura fatta attraverso un uh, uh, tablet. E in questo caso quello che noi abbiamo è che uh, l'extended gate di un uh, normale transistor CMOS, uh, di un circuito CMOS, uh, viene funzionalizzato e la cosa importante è che abbiamo in cella sempre presente un reference gate che uh, uh, dovrà ovviamente mantenere la sua corrente sempre a zero. Con questo dispositivo abbiamo fatto l'analisi eh, di un paziente della saliva, di un paziente eh, Covid, e come vedete la linea blu è quella relativa a, al paziente sano, quindi in, nel fluido di riferimento prima e poi nella saliva, e ehm, un classificatore binario ci dice ovviamente che questo è negativo, perché le feature che, eh, gli abbiamo, eh, con cui l'abbiamo istruito eh, dicono chiaramente che le due curve differiscono di poco, mentre la curva rossa chiaramente è eh, molto diversa e il sistema ci dice che l'output è eh, positivo. Non riesco ad entrare in nessuno dei dettagli eh, della maniera in cui abbiamo analizzato questi dati, eh, ma eh, ovviamente questi sono i risultati. La cosa importante è che su 240 analisi che abbiamo fatto, eh, che includevano 18 pazienti, eh, vedete eh, in alto a, a, alla vostra destra, eh, vedete eh, il, tutti i dati, tutti i 240 dati eh, e avete l'output del, del classificatore eh, sulle X e il, il vero stato eh, del paziente eh, sul, sul, sulle asse delle Y e vedete che tutti i positivi, finiscono in campo rosso, tutti i negativi finiscono in campo blu, soltanto la zona di confusione all'interfaccia che è amplificata nel pannello eh, sottostante vede un solo falso positivo e un solo falso negativo. Eh, su 246 eh, a 6 è molto meno eh, dell'1% di falsi negativi e di falsi positivi. Um, questo è il dispositivo della nuova generazione del eh, diciamo singolo a 6 col quale appunto eh, faremo questa campagna di eh, clinical trial. Come vi dicevo abbiamo anche eh, studiato il eh, monitoraggio eh, del batterio della xylella eh, direttamente eh, nella linfa degli alberi eh, di ulivo e qui vedete due piante infette, focalizziamoci per esempio sul eh, grafico di eh, sinistra, eh, vedete il confronto a più alte concentrazioni che dà un risponso più lineare e quella della eh, PCR che è chiaramente il gold standard per questo tipo di analisi che ha un limite eh, di eh, quantificazione di 12 batteri in 0,1 millilitri, mentre la curva AS che vedete eh, diciamo a più basse concentrazioni è realizzata col dispositivo CIMOT e eh, qui vedete il limite di quantificazione scende di almeno un ordine di eh, grandezza. Ma l'ultimo caso di cui vorrei parlarvi, anche credo il più interessante, quello che abbiamo, gli esperimenti che abbiamo fatto nell'ambito eh, di un progetto europeo, il progetto Simbit eh, che eh, coordinavamo, eh, che eh, aveva come scopo quello di analizzare il plasma e il fluido delle cisti pancreatiche di una coorte di 47 pazienti eh, affetti eh, o presumibilmente affetti da tumore al pancreas. Come sapete il tumore al pancreas viene tipicamente diagnosticato troppo tardi, il pancreas è un organo nascosto e eh, le, ehm, le procedure per la biopsia eh, sono procedure piuttosto invasive. La meno invasiva è la endosonografia, un'ecologia 
mammografo che entra dall'esofago e, e, e dallo stomaco va a fare eh, l'analisi della superficie eh, esposta del pancreas in cerca di cosa? In cerca delle cisti perché non esiste un marcatore per il tumore al pancreas piuttosto abbiamo dei marcatori che classificano le cisti in benigne e maligne e le maligne in basso grado ed alto grado quindi è fondamentale andare a identificare le cisti che sono eh, maligne. Quindi quello che abbiamo fatto è tipicamente i eh, citopatologi cosa fanno? Loro analizzano con la next generation sequencing eh, il, eh, diciamo, la parte eh, di eh, geni mutati, di DNA con geni mutati, eh, della, del, del fluido della cisti pancreatica. Noi oltre a questo, e questi sono i caparassi, i giras, oltre a questi, noi abbiamo analizzato anche il contenuto di eh, proteine, di oncoproteine, cioè le proteine espresse da cellule tumorali. Chiaramente questa analisi era già stata fatta, ma con tecnologia non sufficientemente sensibili per cui avevano derubricato diciamo, le proteine come non idonee ad agire come marcatori. Quindi noi abbiamo invece eh, provato ad analizzarle col nostro dispositivo e eh, quello che, vabbè questo è il dispositivo, non entro nei eh, dettagli, come vedete è in realtà un eh, test ELISA, il footprint eh, di un test ELISA e eh, diciamo alla base eh, della, eh, diciamo, di ciascuna well eh, c'è un dispositivo elettronico eh, che eh, fa la eh, misura. Um, e qui c'è un po' più il dettaglio, vedete c'è un gate sulla vostra destra vedete c'è un gate che protrude all'interno della well e si accoppia capacitivamente col transistor source drain e naturalmente c'è sempre un lateral gate che serve per eh, diciamo, eh, testare che durante tutto l'esperimento il transistor non subisca delle fluttuazioni spurie, che tutte le variazioni siano in realtà soltanto dovute al sensing. E questo è l'array eh, eh, di 96 sensori per esempio se prendete il paziente 1 vedete avete tre dispositivi eh, funzionalizzati con eh, l'anti MAC1 per vedere la proteina MAC1 tre con l'anti CD55 e tre col probe complementare del KRAS molto importante eh, sono i gate eh, eh, identificati col tratteggio rosso che sono sette per ogni paziente. Questi sono funzionalizzati con la Bovin Serum Albumin che non si lega a niente, quindi il responso su questi gate deve essere zero. Questo è il controllo negativo che per ogni paziente, per ogni fluido, noi facciamo per misurare l'errore della nostra misura. E diciamo adesso non entro nei dettagli su come viene fatta la misura, la cosa importante è la maniera in cui noi stabiliamo la soglia del sì e del no. La soglia del sì e del no viene fatta prendendo il gate con la eh, BSA, con la Bovin Serum Albumin e eh, lì si misura il eh, rumore sia nel fluido di riferimento che eh, nel plasma. Naturalmente eh, la eh, zona diciamo, eh, 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 ombreggiata è una standard deviation, questa è la gaussiana del rumore, questa è la media, a 6 sigma più su abbiamo la eh, gaussiana del nostro segnale eh, eh, di soglia, il limite di identificazione. Abbiamo quindi voluto testare il nostro sistema quando alla fluido al plasma veniva aggiunta una sola molecola di MAC1 e sulla vostra destra vedete come il segnale in rosso che è quello misurato nel MAC1 a 10 zeptomolare di concentrazione della, eh, eh, diciamo di questa proteina il segnale va da molto al di sopra del livello dell'OI che è segnato con la eh, linea eh, tratto punto. La linea 
un'altra teggiata nera che vedete sotto il LOI è invece la variazione della corrente nel gate di eh, riferimento che come vedete è estremamente costante. Quindi questo ci dice che siamo effettivamente in grado di vedere una sola molecola di MAC1 direttamente nel fluido del paziente. Lo stesso vale per il CD55 e per il KRAS e questi invece sono i dati relativi ai pazienti. Eh, vado eh, diciamo eh, veloce anche perché non posso puntare bene. Comunque quello che potete vedere in questo caso vedete sono pazienti alto grado, cioè sono pazienti che, fanno, che hanno delle cisti mucinose che eh, molto verosimilmente eh, diventeranno dei tumori. Come vedete sia in plasma che nelle cisti pancreatiche, il segnale che misuriamo per tutti i marcatori è al di sopra dell'OI. Molto, sono dinamiche di corrente completamente diverse, ma il segnale è sempre al di sopra dell'OI. Mentre quando andiamo a eh, prendere dei pazienti che hanno o delle cisti a basso grado oppure delle, o sono dei pazienti sani, la dinamica della corrente che andiamo a misurare, è sempre al di sotto del LOI. Quindi, ehm, quindi okay. um, i dati vengono analizzati usando uh, tre feature attraverso un sistema di analisi di intelligenza artificiale e questo è quello che si ottiene nello spazio delle, 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 delle componenti principali, non entro in nessun dettaglio, l'unica cosa sulla sinistra guardate i triangoli blu come clusterizzano bene, questi sono i dati relativi alle eh, cisti eh, mucinose di alto grado e questo è già un elemento molto importante che ci mostra come eh, questa strada, molto probabilmente una strada eh, interessante, ma il vero successo lo abbiamo visto quando dei 47 pazienti 10 ci erano stati dati in doppio cieco, quindi 37 li abbiamo usati per fare l'analisi con cui abbiamo istruito il sistema di intelligenza artificiale e 10 invece li abbiamo analizzati e poi abbiamo confrontato con la eh, diagnosi fatta dai citopatologi. Li abbiamo azzeccati tutti e 10 e devo dire che i citopatologi quando hanno visto i dati sono saltati sulla sedia. Tra l'altro, mentre tre di questi loro non erano riusciti a farne il grading, noi abbiamo dato un grading e per quello che sto evidenziando adesso per il paziente SBE41, vedete che loro sono andati a riguardare il, eh, il campione e si sono resi conto che eh, di, eh, hanno trovato la presenza di DNA, di un DNA non normale, eh, aneploide, che potrebbe essere effettivamente un segno eh, di eh, cistimulcinosa di alto grado. Con questi dati abbiamo poi misurato la specificità e la sensibilità diagnostica che altro non sono se non eh, diciamo il complemento dei falsi negativi e dei falsi positivi e mentre l'analisi istocitopatologica con l'NGS dava per esempio un 60% di eh, sensibilità diagnostica per le alto grado, noi abbiamo avuto un bellissimo 100%. Quindi questo ovviamente è un punto estremamente importante. Eh, velocissimamente il meccanismo lo stiamo ancora studiando e eh, come vi, vi ho accennato il nostro è un problema di rapporto segnale rumore. Noi abbiamo una proteina che eh, atterra su una superficie che è eh, 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 un trilione di volte più grande e quindi diciamo eh, l'evento di bioriconoscimento di questa proteina con l'anticorpo di affinità dovrebbe essere la variazione elettrostatica dovrebbe essere assolutamente eh, non rivelabile. Io in realtà un esperimento che è il seguente ci dimostra che eh, il segnale si vede, questo è un esperimento fatto con l'analisi eh, Kelvin Probe eh, di un gate eh, suddiviso in due parti, la parte di oro e la parte eh, funzionalizzata. Vado direttamente all'esperimento, ecco, qui vedete eh, il eh, nostro gate, c'è cioè la parte di oro in nero e la parte dove c'è eh, l'anticorpo di cattura che è più chiara, il biolayer che è più chiara. Chiaramente hanno due eh, eh, potenziali di superficie differente, come è logico che sia. 
Quando andiamo ad esporre questo gate ad una soluzione di che cosa? Eh, di una proteina che non è l'anticorpo di affinità, eh, che non è l'antigene di affinità per l'anticorpo. In questo caso il nostro anticorpo è anti-IgM, lo, espon lo esponiamo a DGG. Come vedete il colore del biolayer eh, resta invariato, il suo potenziale di superficie non cambia per esposizione ad un antigene non di affinità. Um, bisogna mettere in evidenza che la regione eh, che noi stiamo analizzando è una regione che contiene 100 milioni di anticorpi. Appena il nostro gate viene eh, incubato in una soluzione 100 zeptomolare di IgM, quindi dell'anticorpo di affinità, qui abbiamo 10 IgM in 0,1 millilitri, quello che vediamo è che il potenziale di superficie eh, della eh, parte funzionalizzata cambia completamente, shifta di eh, quasi 50 mili elettron volt e eh, questo vuol dire che sebbene uno ogni 10 milioni di anticorpi sia coinvolto da un binding di affinità, questa informazione, questa variazione elettrostatica si propaga ad almeno appunto eh, 10 milioni di anticorpi limitrofi. Questo è un effetto estremamente interessante che eh, stiamo studiando, abbiamo adesso sottomesso un lavoro con un modello fenomenologico per questo, l'idea fondamentalmente è che eh, se il, la nostra superficie, se paragoniamo la nostra superficie a eh, eh, diciamo un domino, eh, le, le, le tessere di un domino eh, molto vicine fra di loro, l'antigene fa cadere una sola tessera, un antigene fa cadere una sola tessera, ma a, a causa della contiguità eh, delle, 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 della vicinanza delle tessere queste eh, cadono eh, diciamo con appunto un effetto domino. Questo è eh, diciamo alimentato dal campo gravitazionale, nel nostro caso riteniamo che sia eh, alimentato da un campo elettrostatico. Quindi con questo spero di avervi convinto che abbiamo una tecnologia molto interessante per l'analisi point of care che risponde a tutte le caratteristiche che la World Health Organization ha dato per questo tipo di dispositivi. Abbiamo un fenomeno piuttosto interessante eh, da studiare, nuovo, mai visto prima, eh, per il meccanismo di amplificazione. Eh, quindi ringrazio le sorgenti e eh, le fonti di eh, finanziamento e voi per la vostra attenzione. Benissimo, grazie, grazie mille. Effettivamente direi che con questo lavoro siamo arrivati al limite teorico perché penso che meno di una molecola sia difficile misurare anche se forse qualcuno potrebbe riuscirci però mi pare molto difficile. Il, il discorso è che 0, 1, è una molecola in 0,1 millilitri. 0,1 millilitri è la quantità di volume che può essere quantificata e quindi diciamo eh, in un laboratorio standard con un errore minore del, del 3-5%. Quindi andare al di sotto di quel volume vuol dire utilizzare tecnologie di dispensing del volume molto più eh, costruite e meno eh, alla portata diciamo di un qualunque laboratorio quindi in questo senso è effettivamente il limite fisico benissimo allora domande commenti osservazioni sì. eh, io sono affascinato dall'effetto domino forse eh. te l'ho già detto e mi chiedo ora praticamente appunto utilizzando l'alphafold, cioè questa eh, metodologia di intelligenza artificiale sì, della struttura sì. delle proteine, se effettivamente poi eh, si può visualizzare un sistema di questo genere, non so se puoi fare un'interrogazione, perché ormai praticamente appunto interazioni eh, tra modelli tridimensionali sì. e, e, e molecole piccole si fa, ma in effetti l'interazione tra molecole e molecole non lo so se a che punto stanno, però credo che sia questo un oggetto che potrebbe essere di estremo interesse per chi fa questo tipo di lavoro. Sì, grazie. Questa è ovviamente una domanda molto ben posta e va al cuore un po' del problema. Intanto specifico. Uh, I uh, sistemi di intelligenza artificiale che usiamo sono sistemi soltanto per l'analisi dei dati e uh, sono diciamo, i dati 
in realtà guardandoli uno già si rende conto se è un sì o se è un no. Noi li sviluppiamo perché vogliamo automatizzare eh, il sistema di lettura dei dati per poter utilizzare un cloud e quindi avere un sistema automatico. Per quanto riguarda lo studio del eh, processo, certamente c'è bisogno di un'analisi teorica, è un'analisi teorica che, debba, che deve tener conto eh, di eh, sistemi di eh, propagazione eh, Simil all'osterica direi io, è ben noto insomma che eh, in un anticorpo il binding avvenga in una zona dell'anticorpo e in realtà la variazione elettrostatica si propaga. In, nel caso di un sistema eh, così eh, diciamo impaccato, perché noi abbiamo dieci, un trilione di anticorpi su eh, eh, un centimetro, siamo al limite proprio dell'impaccamento eh, delle proteine, probabilmente c'è un sistema di propagazione dell'informazione la variazione conformazionale che passa eh, da un eh, eh, anticorpo di cattura ad un altro. Eh, ehm, adesso noi abbiamo una eh, interpretazione fenomenologica che eh, è possibile grazie a dati che appunto non vi ho ancora mostrato. Quello che vi posso dire è che abbiamo esteso questo fenomeno, la rivelazione di questo fenomeno anche a tecniche ottiche. In questo momento eh, noi siamo in grado di vedere attraverso uh, una tecnica come il surface plasma resonance uh, questo effetto quindi è un effetto veramente generale e veramente tipico uh, della uh, superficie di proteine impaccate sulla superficie in ultimo vorrei dire che uh, diciamo uh, uh, le cellule che non sono degli oggetti uh, 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 nanometrici riescono a uh, uh, sentire una uh, singola molecola uh, i Passoncelli della retina addirittura vedono un singolo fotone e anche questo segnale dovrebbe essere non rivelabile sulla superficie della cellula perché dovrebbe cadere nel rumore e invece la cellula lo vede. Quindi riteniamo che ci sia un meccanismo molto generale che eh, può effettivamente spiegare i nostri dati, ma questo speriamo di potervelo raccontare eh, fra un 6-8 mesi.